असलमकुम भिवार्स आज हमें अपन जो नहीं पाँच पदर सब्जी भाजा रेसिपि तो पाँचा पदर सब्जी देखिए दीची करला आज स्लैस कर काटा जेटा मजारि सीजे एक करला नहींल्प लवणा पानी दिए से नहीं आगे पटल आज चार फाली को काटा और आलू स्लैस कर काटा और ढेड़स आज फाली को काटा पाँच छी ढेड़स दुईटा आलू एखे चिकन बेगुन आटाओ स्लैस कर केटे मजारि सज कर तुम एक पतला कर नहीं मुठाओ ना तो तीनटार सब्जी हमें पटल आलू और बेगुनटा नर्माल भाजब और शुद्ध ढेड़स और ये करलाटा एक बेसर मिश्रण दिए इटा भाजब तो करला जेटा से आगे अल्प खूब ही सामान्य परमाण पानी दी हाफ कपे चाहिए तो कम जो मैं से शुक्र जाए पानी पानी फिलबो ना एरक पानी दिए से नहीं तो ये हमें हाफ कपर मत बेसन निल दीची एखे हाफ चा चामच लवण एन दीची हाफ चा चामच बेकिंग पाउडार और दिए दीब हाफ चा चामच कर हलुद गुड़ो और मरीच गुड़ो इटा ढेड़सर जो एक मिश्रण तैरी करब हमें ए बाटी आज हाफ कपे चाहिए अल्प एकटू बी बेसन तो एक ही उपकरण एक ही परमाण दिए दीची हमें प्रत्येक जिनिस एखे चारजुन परमाणे प्रत्येक सब्जी ये नहीं रखम छजने खेते चाहिए तरह एक बसि परमाणे नहीं दीबें प्रत्येक सब्जी देखते हमें शुकनो शुकनो ढेड़सटा के रखब अल्प अल्प पानी दिए जैसे गाए गाए लेगे थे बेसन ढेड़स ढेड़सा जेहेतु बे शक्त एक समय लागे चार के पाँच मिनट से होते तो बस पुरू करब ना इट लेयार दीब ना बेसने ये तो बसि एक मोटा पड़े कारण बेसन का भाजा हो से क्यों ढेड़सा से काचा थे जाए जो हमें हल्का भाव दीची जाते ढेड़सटाओ से मुछमुचे है और एखे हमें खूब ही अल्प अल्प पानी दिए गुले बस एक पतला हो क्योंकि घन हो अंदाज कर अल्प अल्प पानी दिए गुले कारण करलार स्लैसा जाते जो दीब हमें जान भलो मत लेगे थे करलार गाए देखते पड़ेना तो यको एक गण हो देखान जो इन कर लिखे दिल कटुक परमाणे गण हो तो आगे दिखे दुईटा चूलो दुई दिखे दुईटा फ्राई पैन बस दिए तेल दिए तेलटा गरम हो गए दुदि के भाजले पर ताड़ी हो जाए तेलटा गरम हो गए प्रथम बड़ो फ्राई पैन टाते दीची आलू एक एक प्रत्येक स्लैस दिए दीब हमें हमार आलूटा देवा हो गए हमें ओ पास दीब ढेड़सटा अल्प आचे रेखे दुईटाई जाते से भलोभ अल्प आचे रखबें पुरोटाई ढेड़स दिए दीब मनोज दिए ख्याल रेखे दुटाई सब्जी भाजते है जैसे पुड़े ना जाए को तो दिए अपेक्षा करब इटा से पशे आलूटा नीचे अंशा से गए उल्टे दीब जाते ऊपर अंशा जाते से भाजा है स 
এই ভাজা সবজিগুলো শুধু যে গরম ভাতের সাথে খাওয়া যায় তা না সেটা আপনারা পোলাও বা ভুনা খিচুড়ির সাথেও খেতে পারবেন তো আসছে পহেলা বৈশাখ সামনে আপনারা পোলাওয়ের সাথে হোক আর খিচুড়ির সাথে হোক আর সাদা ভাতের সাথেই হোক আপনারা মানে এটা খেতে পারবেন তো আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন আর আপনাদের জন্যই আমার এই ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন ঢেঁড়সটার একটা পাশ হয়ে গিয়েছে আমি উল্টে দিচ্ছি যাতে উপরের অংশটা হয়ে যায় আর আমি অল্প আছেই করছি তো এখন আমি আগুনে আঁচটা বাড়িয়ে দিয়েছি এই জন্য যে যাতে মানে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে যাতে এটা উপরের অংশটা নিচের অংশটা যাতে এটা মুচমুচে বা বাসে যেটাকে আমরা বলি খেতে কুড়মুড়ে লাগে তো আমার আলুটা হয়েই গিয়েছে আমি এখন এটা তেলটা ঝরিয়ে এটা প্লেটে উঠিয়ে নিব প্লেটে আমি উঠিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এখন এই তেলটার মধ্যে দিয়ে দিব পটল আবার আমি আর একটি কথা বলে নেই সবাই যে বেগুন খেতে পারেন তা কিন্তু না ঢেঁড়সটাও যে সবাই খেতে পারেন তা কিন্তু না অনেকে ঢেঁড়স বা বেগুনের মধ্যে অ্যালার্জি থাকে তার জন্য আপনারা আমি যেভাবে করছি সেভাবে করে নেবেন আলাদা ফ্রাই প্যানে একদিক দিয়ে সময়ও বাঁচে তাড়াতাড়ি হয় আর একদিকে আপনার নিজের সুবিধার জন্য যে আপনি যেটা খান না সেটা ওই তেলটা আবার ওই সবজিটা ওই তেলে ভাজে তেলটার মধ্যে ছড়িয়ে যায় যে আপনার যে সমস্যাটা সেটাই ওই তেলটার মধ্যেই থেকে যাবে বেগুনের তো কিছুটা হলে গুণটা যায় তেলের মধ্যে এমন কি ঢেঁড়সটারও গুলা তেলের সাথে মিশে যায় সবজির প্রত্যেকটা যে ভিটামিন বা সব কিছু তেলের মধ্যে ছড়িয়ে যায় তো আপনি বেগুন ওই তেলের মধ্যে অন্য কিছু বাজে সেটা ওই সবজিটা খেলেও আপনার সে সমস্যাটা হবে যার জন্য আপনি আলাদা ফ্রাই প্যানে বেছে নিলে আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো অনেকে ঢেঁড়স খেতে পারেন না আবার বেগুনটাও পারেন না তো আমি এটা মুচমুচে করে বেজে নিয়েছি এখন আমি তেলটা ঝরিয়ে একটা প্লেটে উঠিয়ে নিব দেখতে পাচ্ছেন উঠিয়ে নিলাম আর এই পাশে পটলটা নিচের অংশটা বোধ প্রায় হয়েই গিয়েছে আমি একটু করে দেখছি এদিকে আমি এখন বেগুনটা দিয়ে দিব আমি একটু আগে এই জন্য বললাম যে যে ফ্রাই প্যানে আমি ঢেঁড়স ভাজা করেছি সেটাই আমি সেইটাতে আমি বেগুন দিচ্ছি অনেকে দুইটাতেই অ্যালার্জি থাকেন তার জন্য তেলটাও মানে পরে ইউজ না করলেও সমস্যা নেই দুইটা আইটেমই সমস্যা করে যখন তো দুইটা আলাদা বা আলাদা ফ্রাই প্যানে ভাজা হচ্ছে আর এই ফ্রাই প্যানে নর্মাল যেগুলো বাজা হচ্ছে সেগুলো তেমন একটা অ্যালার্জি থাকে না পটল হোক আর আপনার করলা বা আলু এগুলোতে অ্যালার্জি নেই নেই বললেই ছেলে দেখতে পাচ্ছেন নিচের অংশটা হয়েই গিয়েছে তো আমি আবার উল্টে দিলাম যাতে উপরের অংশটা ভালোভাবে বাজা হয়ে যায় এটা হয়ে যাওয়ার পর আমি উঠিয়ে নিব অপেক্ষা করব সেদ্ধ হওয়ার জন্য চেপে চেপে দিচ্ছি পটলের মধ্যে থেকে একটা পানি বের হচ্ছে যেহেতু এটা আগে লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম পানিটা যাতে বারোভাবে বের হয়ে যায় তার জন্য চেপে চেপে দিতে হয় এই পাশে আমি দেখব বেগুনটা নিচের অংশ বোধে হয়েই গেছে আমি এখন এটা উল্টে দিব দেখতে পাচ্ছেন বেগুনটা নিচের অংশটা প্রায় হয়ে গিয়েছে প্রত্যেকটা স্লাইস পিসগুলো আমি উল্টে দিচ্ছি এমনভাবে যেন একটা যেন বাদ না পড়ে খেয়াল করে প্রত্যেকটা উঠিয়ে দিতে হবে বেশি একটা কোনোটাই বাজব না বেশি বাজা হয়ে গেলে খেতে ভালো লাগে না পুরোপুরি একটা ইয়ে আসে ফ্লেভার আসে তো আমি পটলটা উঠিয়ে নিলাম আর এখন দিয়ে দিচ্ছি এই তেলটার মধ্যেই করলার স্লাইসগুলো দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে বেসনের মিশ্রণটাতে আমি দিচ্ছি দেখতে অনেকটা অনিয়ন ডিং যে আমরা খাই সেই অনিয়ন ডিংয়ের মতো অনেকটা দেখতে লাগে 
তো আমি সবগুলো দিতে পারব না কারণ আমাকে ওই দিকেও খেয়াল রাখতে হচ্ছে বেগুনটা যাতে পুড়ে না যায় পরে বাকিটা দিব করলার স্লাইস আগে ওই পাশে দেখে নিব যে বেগুনটা যদি হয়ে যায় তাহলে আমি সেটা প্লেটে উঠিয়ে নিব তেলটা ঝরিয়ে সবগুলো টুকরো আমি উঠিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গিয়েছে আমার বেগুন বাজারটা এখন আমি করলার এই পিসগুলো উল্টে দিব নিচের অংশটা ভালোভাবে বাজা হয়ে গিয়েছে লাল হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো বাকি করোনার স্লাইসগুলো আমি দিয়ে দিব একে একে পুরোটাই এই করোনার স্লাইসটা যে বাতের সাথে খেতে হয় বা খিচুড়ি বা ইয়ের সাথে খেতে হয় তা না এটা নর্মাল সস দিয়ে এমনি এমনি খাওয়া যায় চায়ের সাথে যারা করলা খেতে তিতার জন্য করলাটা তিতার জন্য ভয়ে পান যেসব বাচ্চারা ভয়ে পায় খেতে চায় না এভাবে দিলেও কিছুটা হলে খাওয়া হবে এটা একদম আমার নিজস্ব মানে রেসিপিটা নিজের আইডিয়া থেকে করা বাসায় আমি কয়েক একবার করেছি সবাই খেয়ে বললো যে খুব ভালোই হয়েছে তার জন্যই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এখন উঠিয়ে উল্টিয়ে দিব সবগুলো পিস দেখেন কত তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে যাতে উপরে অংশটাও হয়ে যায় ভালোভাবে বাজা আর আমি প্রত্যেকটা সবজি আমি খুবই হালকা তেলে বাঁচতেছি ডুবো তেলে আমি বাঁচতেছি না কারণ ডুবো তেলটা শরীরের জন্য মানে এরকম খাওয়াটা ভালো না আর যাদের তেল খেতে মানা তেল শরীরের জন্য যাদের ঠিক না অতিরিক্ত তেল আপনারা প্লেটের মধ্যে আগে টিস্যু দিয়ে তারপরে উঠিয়ে নেবেন খেতে প্রত্যেকটা জিনিসই সবার ইচ্ছে করে মজাদার সব যে কোনো রেসিপি কিন্তু অনেকের অনেক কিছুতেই মানা আছে ডাক্তারের নিষেধ আছে শরীরের জন্যই তখন আপনারা যদি কিছুটা মানে টেকনিক করে খান আমার মনে হয় না ততটা খারাপ হবে তেলটা ভালোভাবে টিসু দিয়ে চেপে চেপেও তেলটা উঠিয়ে নিয়েও খেতে পারেন হয়তো ওই রকম স্বাদ লাগবে না কিন্তু খাওয়া তো হবে প্রত্যেকটা হয়ে গিয়েছে বাজার স্লাইস আমি এখন তেল ঝরানোর যে চামচটা সেটা আমাদের সব উঠিয়ে নিচ্ছি একে একে তেলটা ভালোভাবে ঝরিয়ে নিব যতটুক ঝরানো যাওয়ার চেষ্টা করছি এই তেলে আমি দিয়ে দিলাম হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি আর অল্প একটু লবণ কাঁচা মরিচও খেটে খেটে টুকরো করে দিব তো কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিয়ে ওই ভাজা সবজিগুলোর উপরে ছড়িয়ে দিব যাতে দেখতে ভালো লাগে আর খেতে তো অবশ্যই ভালো লাগে অল্প আছে আমি এটা করছি কাঁচামরিচটা একটু পরে দিতে চাচ্ছি কাঁচামরিচটা দেওয়ার পর বিচিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার অবস্থা হয়ে যায় কাঁচা মরিচের বিচিটা এমনি পুড়তে থাকে তো ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর হয়ে গেল আমার পাঁচ পদের সবজি ভাজা আমি এখন এই পাঁচটি পদের সবজির উপরে ওই ভেজে রাখা পেঁয়াজটা ছড়িয়ে দিব অল্প অল্প করে প্রত্যেকটার উপরে আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন ভিওয়ার্স আর আমার চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে গিয়ে অবশ্যই জানাবেন আমাকে লিখে যে আপনারা যে করেছেন বাসায় খেয়ে আপনাদের কেমন লাগলো আর আমার রেসিপিটা কেমন হয়েছে
আমার দেওয়া শেষ হয়ে গেল তো ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখুন কারণ পরবর্তীতে আমার নতুন ভিডিওগুলো আপলোড হওয়ার সাথে সাথে সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এই কামনায় সবাইকে আসসালামু আলাইকুম